പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ആ സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് റൂട്ടിനകത്തുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വര നയൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ വരച്ചു ഇതിന് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് എ ബി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ വരയ്ക്ക് ലെവലായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ടു തൊട്ട് ത്രീ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഞാൻ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ സി കിട്ടി അല്ലെ ഈ എ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയായി ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയി അല്ലെ ഈ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്ത് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു എൻ കോമ്പസിൻ്റെ പോയിന്റർ നമ്മൾ സീൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഹാഫിൽ കൂടിയ ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുക ലെങ്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേ സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പസ് എയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആർക്കുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റും പോയിന്റിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒ സിയും ഒ എയും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എ ഒ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പസിന്റെ പോയിന്റ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓ എ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ ഓ എ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു സെമി സർക്കിൾ കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ എ സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഏത് വഴി പാസ് ചെയ്യണം ഈ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പം നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് ബിയില് നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ വരത്തക്ക വണ്ണം പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സെമി സർക്കിൾ വരെ മതി നമ്മുടെ ലൈൻ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച് ഇതിന് ഞാനിവിടെ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ ലൈനാണ് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു വന്നിരുന്നു നമുക്ക് പൈതകോറസ് തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്
ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനെ കുറെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ബി ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് വൺ ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്പർ ലൈനിലാണ് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീയെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിയിൽ നമ്മുടെ കോമ്പസിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബി ഡി റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഉണ്ടല്ലോ ബി ഡി നമ്മൾ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ആർക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് വന്നത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് റൂട്ട് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം റൂട്ട് നയൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എവിടെ വരും എന്തായാലും ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് റൂട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണോ എന്നറിയാം നമുക്ക് പൈതുകോറ സ്ഥിരം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒയും ഡിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ഒ സിയും ഒ ഡിയും ഒ എയും ഇത് മൂന്നും ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്താണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഈ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഈ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് എന്ത് വരും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ ഹാഫ് ആണ് അത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയോ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ഒ ഡിയും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഒ സിയും എന്തായിരിക്കും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയി ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഇവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒ സിയുടെ അളവും ഒ ഡിയുടെ അളവും ഒ എയുടെ അളവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്നും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഒ എ കിട്ടി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി അല്ലേ നമുക്ക് ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് അറിയാം അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് അറിയാം അത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം അത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒ ബി കിട്ടണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒ ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് എയോ സപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒ ബി കിട്ടും ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എ ബി മൈനസ് എയോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് എയോ ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി ഇവിടെ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് എടുക്കാം എൽ സി എം ടു ആണ് അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടു ചെയ്യണം നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ
8.3 by 2. Now, OB is equal to 8.3 by 2. Now, we will do OB. OB is equal to 8.3 by 2. Now, we will do OB. 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 Now, Pythagoras theorem you say that Madhi. So, by Pythagoras theorem Pythagoras theorem Pythagoras theorem which is in the hypotenuse square that is OD square is equal to base square OB square plus BD square இதில் நின்து நமக்கு BD square ஆனு நம்மல கண்டு விடிக்கியாம் போனது அப்பா BD square இந்த வெரியும் BD square is equal to OD square minus OB square இயும் OB square நான் நம்மல் equals இந்தை இப்பருத்து வண்டும் இன்னும் நம்மல values எல்லா அப்ப்பலை செய்யினும் இவுடை BD square is equal to OD எத்திரையான OD is 10.3 by 2 the whole square, இவுடை square அண்ட, minus OB square, OB is 8.3 by 2, the whole square, இப்போ 10.3 by 2 square, இவுடை ரண்ட numerator and denominator நம்மல square ஏனம், அப்போ 10.3 இடு square இந்து விரும், 10.3 into 10.3 செய்னால், இப்போ நமக்கு point மாட்டிட்டு செய்யாம், 103 into 103, 33903, 0,0,0,3,0,0,1,9,0,6,0,1 இவ்வடு இவ்வடு decimal point கிடின்று 10.3 into 10.3 என்ன அப்பு 2 decimal places அண்டு அப்பு நம்மல் இவ்வடு இவ்வடு point இட்டு கொடுக்குனும் divided by 2 into square 4 minus நீ அடுத்துது 83 into 83 செய்யனம் 83,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
7. Pen the answer is 7 root 7 by 7 and 8. Next 1 by root 7 minus root 6. This is the number of the number of the number of the plus root 6 of the number 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 of the root 6 is equal to 1 into root 7 plus root 6 is root 7 plus root 6 divided by then a minus b into a plus b formula a minus b into a plus b a minus b into a plus b and the a square minus b square for root 7 square minus root 6 square is equal to root 7 plus root 6 by root 7 the square 7 minus root 6 in the square 6 is equal to root 7 plus root 6 by 1. Then the baran root 7 plus root 6. Next 1 by root 5 plus root 2. Then the end the 1 by root 5 plus root 2 into root 5 minus root 2 under the number chain root 5 minus root 2 by root 5 minus root 2 when the verum root 5 minus root 2 divided by either a plus b into a minus b that is a square minus b square for root 5 the whole square minus root 2 the whole square is equal to root 5 minus root 2 by root 5 into square 5 root 2 in the square 2 for root 5 minus root 2 by 5 minus 2 is 3 next 1 by root 7 minus 2 then ethra going to multiply chayana. root 7 plus 2 going to chayana. into root 7 plus 2 by root 7 plus 2 is equal to in the verum. 1 into root 7 plus 2 is root 7 plus 2 by a minus b into a plus b. A square minus b square. Root 7 plus 2 by root 7 the square 7 the nevirum 2 in the square 4 verum. For root 7 plus 2 by 7 minus 4 is 3. Now, we have question number 5. This exercise is full. We will see the next video.